Alejandra se acaba de presentar un caso de abuso sexual a un menor de edad por parte de la enfermera. Mi compañera María Alejandra era en el Valle del Campo se presentó un caso donde una enfermera abusa a un menor de 13 años mientras cuidaba al hermano de este que tenía una intervención quirúrgica por traqueotomía. Eh, se dice que la madre de los dos menores accedió a un, un beneficio de home care para que una profesional de la salud cuidara al, menor de, al hermano menor de este por la intervención quirúrgica. Cuéntanos, Pele, ¿cómo le respondió las autoridades a la madre ante este caso de indignación? Lo más indignante de este caso es que la señora inmediatamente pone la queja, le responde que le responden que como el niño de 13 años no fue penetrado analmente, esto no cuenta como una violación. Sin embargo, la veedora en salud en el municipio de Palmira destacó que Lady Muñoz, madre de los niños, ya denunció el caso ante la fiscalía. En estos momentos el niño se encuentra siendo tratado por medio de citas con su psicóloga, puesto que estos presentan una mayor probabilidad de padecer trastornos emocionales como depresión, ansiedad, baja autoestima e incluso problemas en las relaciones sexuales. Mi hijo menor de 8 años fue beneficiado del programa Juncar que ofrece la EPS, debido a que días anteriores se le había realizado un procedimiento quirúrgico y pues se encontraba en un estado muy crítico. Y él requiere cuidados que yo no se los puedo dar, entonces la EPS le otorgó una enfermera para que viniera y lo cuidara acá a la casa. Días después de que llegó la enfermera, mi hijo de 13 años me refirió que ella había abusado de él. Inmediatamente fui a colocar la queja, pero allí me respondieron que como no hubo ningún tipo de penetración, no se podía considerar como una violación. Mi hijo de 8 años eh, tuvo un deterioro de la salud, me inició a presentar algunos síntomas, eh, lo llevé inmediatamente al hospital y allí le hicieron una serie de exámenes donde, donde los médicos me dijeron que había adquirido un tipo de bacteria por, malo, por malas técnicas de aseo de manos. Las autoridades que están llevando a cabo el caso de este niño está la policía de primera infancia y adolescencia que es Charit Ciro y nuestra psicóloga Daniela. Yo como psicóloga en este caso estoy para ayudar a orientar al niño durante el proceso, que, el proceso en el que fue abusado por la enfermera. Yo le estoy brindando ayuda psicológica para que pueda superar lo que vivió en su casa. Yo, como representante de la Policía de Primera Infancia, es nuestro deber velar y proteger los derechos de nuestros niños y transmitir las quejas o denuncias a la ciudadanía sobre la amenaza o vulnerabilidad, vulnerabilidad de los derechos de los niños o niñas atendiendo de manera inmediata los casos para, para garantizar los derechos y prevenir su vulnerabilidad. Nos vemos en otra emisión.